lakini mwenye kuleta ujumbe wa mauti si binadamu bali ni Mungu alieleta ujumbe ujumbe wa sisi kuachwa na rais wetu wa kwanza baba wa taifa uliletwa na binadamu lakini ujumbe huu ukaletwa na Mungu mwenyewe akazungumza na wale hamba walikuwa wamejiweka tayari kutumika praise the name of the lord ni vema kuwa katika mpango wa kutaka kutumika na Mungu kwa hivyo Joshua akawa ni mmoja wa wale alikuwa amejiandaa kutumika na kwa sababu kilikuwa ni chombo kilikuwa tayari kutumika ujumbe ukaja kwake ndugu yangu na dada yangu ukiwa tayari kutumika na ukiendelea kujiweka tayari kwa utumishi wa Bwana Bwana atajikujulisha mengi si haya ya mauti lakini Bwana atakufungulia siri nyingi za maisha kwa sababu wewe ni chombo chake natamani kuwa chombo cha Bwana ili Bwana anirudilishe mambo mengi tamani pia kuwa chombo cha Bwana ili Bwana akujulishe mambo mengi na ripoti hiyo ilikuwa ni ripoti yenye uchungu mwingi sana ni kwa sababu ni ripoti ya kusema kiongozi hatutakuwa naye tena kwa hivyo Israeli yote sawia na Kenya ikawa imeingia katika maombolezi na wakiwa katika hiyo hali ya kuomboleza basi mahala pale ndipo mtumishi anaimizwa Ripoti hii ikifika watu yeyuka watu wengi wana hofu lakini Mungu akasimama naye na akamwambia kiongozi mtu wangu simama imara ni kwa sababu nitakuwa pamoja nawe The first instance mara ya kwanza ya mtu kuwa na udhabiti ni wakati amepewa hakikisho kwa hivyo Joshua akapewa hakikisho na Bwana na nataka niseme katika hali ambazo tunapitia Bwana huja na kutupa hakikisho kama tunakaa katika njia zake hakuna wakati Bwana hatakupa uhakikisho ya vile mambo yatakavyokuwa alo Bwana atakupa uhakikisho ya vile mambo yatakavyokuwa kama utaendelea kuwa connected naye atakupa uhakikisho na atakwambia moyo wako tulia hata yamekuwa hivi tulia na katika hakikisho aliyompa alimwambia kama vile nilivyotembea na Musa nitatembea nawe Bwana asifiwe kama vile nilivyotembea na Musa nitakuwa nawe na akazidishia akasema ya kwamba mimi sitakupungukia nitakuwa nawe daima Hello I think these words can only be said during marriage wakati watu wanachumbiana Hello si ni kweli haya maneno uneno wakati huu mtu anamwambia mwenzake akika i will never leave you nitakuwa na wewe tutatembea bako kwa bako sitakuacha i tell you nitakuwa hapo nitasimama na wewe na huyu mwingine akipewa assurance anasema na mimi vile umesema lakini wakifika uh, wakati wa jangwa wakati wa jangwa kwa sababu desert experience is a must in life hello najua kuna watu wanataka tu maisha yawe tembarale kuwe ni kuzuri desert experience is a must in life maisha ya jangwa ni lazima yafike katika maisha ya kila mtu ni kwa sababu hapo ndipo Bwana ananena na sisi na tunasikia sauti yake kisawasawa na tunajua anatuambia nini wakati tuko katika desert experience lakini watu wengi hawapendi kufikia desert experience Joshua alifikia desert experience na akaambiwa sasa watavuka na wewe wewe ndio utawaongoza wakati wa kupungukiwa ukawa umemfikia but god akampatia hakikisho bwana yesu asifiwe unaweza ukawa maisha yako ya jangwa yamekuwa magumu sana 
Lakini nataka nikwambie Mungu akiwa pamoja nawe hata hayo unapitia ni tembarali Bwana atakufukisha. Bwana asifiwe. Haitakuwa mzigo katika maisha yako kwa sababu Bwana atakufukisha. Na kwa sababu ya muda, kwa sababu nikiangalia saa pale, ninaona masaa yangu yameisha ni dakika tano ndizo zimepita. Na hayo si masaa yangu. Sasa sijui nifanye namna gani. Nimalizie hapo tu. Uh, najua sasa hapo naitishanga masaa. Muzipo nipatia mimi na sasa naomba. So niende mpaka saa ngapi? Mimi nilifundishwa hivyo. Uh, masaa, masaa, masaa ni ya umuhimu. Kwa hivyo lazima niweke masaa. Kisauni walienda wakamaliza nikawa sina masaa. Wakaniambia tumekupatia mpaka saa saba. Fanya kazi. Wana, actually waliniambia wanawa. Fanya kazi ya wanao. Nikawapeleka dakika kidogo, masaa kidogo tukamaliza zile tu walinipatia. Nyinyi mnanipatia ngapi? Eh? Baka saa saba ni 20 ni 25 eh? 25 minutes eh? Okay sawa sawa. Within those 25 minutes hizo ni zangu. Kwa hivyo yule mwingine atakuja kumalizia ibada atafuta zake. Haya sawa sawa. Thank you. Nitahakikisha ibada imeisha by 25 uh, within that 25 minutes. Kwa hivyo nitaongea kwa dakika uh, kama 20 hivi 20 20 and then nimalize hizo tano nipatie huyo mwingine na tutaweza maliza kama vile tumekubaliana safari hii ni ya kukubaliana tutaelewana safari ya kwenda mbinguni ni ya kukubaliana si kukwazana kukubaliana na mkikubaliana mnaenda na mnabarikiwa si ndio Na mimi nataka tubarikiwe. Saki mtu wa umie. Sawa, sawa. Eh, vile vile kuna wale ambao ni wakona miili, kuna mashida, shida kidogo. They need that refreshment baadae. So we still take care of that. Um, ili ni ingia katika ujumbe, sawa, sawa, sasa ndani. Neno ya siku ya leo kama vile nimesema wakati wa maombolezi. Hapa tunamuona mtumishu wa mungu Elijah. Na Elijah wakati huu ni wakati amefanya kasi kubwa ametoka mbali kwa the Sereptan woman na amekuja kuleta majibu ya mvua na amefanya hayo majibu mvua imenyesha ametoa sadaka moto ukatoka juu mbinguni ukaramba sadaka yake ili alikuwa ameandaa kudhihirisha kwamba Israeli Na maombi ya mtumishi wake Elijah ndiyo maombi ya kweli. Na atimae kwa sababu aliwambia manabii wa bahari jikatakateni muone kama Mungu amelala mumuamushe. Mpigieni tarumbeta na vitu vyote na vinubi mumuamushe Mungu wenu ashushe moto. Na walipomaliza moto ukushuka akaweka mawe 12 na akaweka madhobao yake akawaambia chukueni mbuzi muwekelee pale ngombe muwekelee pale wakawekelea akawaambia chukueni maji mwage wakamwaga maji ikaloa maji kabisa na akawaambia sasa nizamu ya Bwana ajidhihirishe mahali kuna maji ya kuwezi kuwa kuna moto umefichwa na akainua macho yake juu na akaita Bwana na moto ukashuka na ukaramba sadaka Iyo ilio kuwa imetolewa ya kuteketeza. Na ilipo chomeka, akaigiwa na roo wa buwana na akaangamiza manabi wa bawali. Kwa sababu wakuwa na kazi, si wameita moto kakataa kuja. Sasa hao wakamalizwa. Na walipo malizwa, basi mvua ikaenda nao sherea mvua ikafanyika, wakapanda mulima na mfalme mwenyewe hahab, Na atimaya kambiwa habu nenda nyumbani kwa sababu mvua inakuja kubwa. Lakini alipo maliza na mvua ikanza. Mtumishu wa mungu elija akakimbia mpaka akampita mfalme na farazi zake. Kwa sababu alibebo na buwana. Praise the name of the Lord. Huu ni wakati wa ushindi mkubwa. Ni kwa sababu Bwana anafraia wanaofanya kazi wakiwa ndani yake na anawapatia ushindi mkubwa. 
wanapitia mahali unauliza mlipitia hapa ndio ni kwa sababu si 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 ni Bwana alitupitisha praise the name of the lord mambo mengine tunapatana nayo si 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 ni Bwana anatufanyia si wewe ni Bwana anakufanyia unapitia mambo unashindwa lakini yote inatendeka kwa sababu ni Bwana anayetufanyia kuwa mtumishi wa Bwana mwaminifu na Bwana atakutendea atakutendea maajabu mambo mengine utaangalia nyuma useme sielewi lakini inabidi nikubali kwa sababu ili limenitendekea ni kwa sababu Bwana atakutendea mambo makubwa na ya ajabu maishani mwako ambao mengine utaweza amini na macho yako ni kwa sababu ni Mungu Mungu ana uwezo wa kukutendea makubwa mtumainie Mungu na atakutendea makubwa inaweza ikaonekana iko chini lakini Bwana atakutendea makubwa unaweza ukawa ujui kama itafanyika lakini Bwana atatenda ni kwa sababu anajua inaweza fanyika Bwana Yesu asifiwe baada ya mambo haya yote kufanyika na mvua ikapatikana tunamuona jambo la kwanza Elija akiwa na ofu katika moyo wake umetenda mema na pande hii nyingine Jezebel anakufuata akuangamize umeleta mfua na watu wamebarikiwa na watu sasa wamefurahia lakini jawabu ama jibu ama a, 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 thawabu ya kile umefanya unaambiwa sasa tutakuua Jezebel anamwambia au kili au finish you vile umeua manabii wa bali vivyo hivyo ndivyo nitakapokuua Hello Hallelujah Just imagine in your life katika maisha yako wakati fulani ulifanya mambo ukawa umejitoa kama wazee wa kanisa wanajitoa anga safi zenu free praise the name of the lord wazee bwana asifiwe you give free services These men and women are not paid. Hawalipwi ama wanalipangwa? Hawalipwi. Wanajitolea. Na kana unakujitolea, wanarudi wanaingia kwa mfuko, wanatoa pesa zao kujitolea. Na ukiwa umechitolea kiwango hicho, unarudi unapigwa teke. Unasema basi kama kama Elijah sasa mimi niko mwisho, wacha Bwana nikufe tu. Sasa hii kitu gani hii? Wacha mimi nifanye nini? Nikufe. But I want to say aina haja kufika kiwango kama hicho ni kwa sababu neno natuambia kwamba tusiogope vita tusiogope mambo ambayo yanatufuata tusiogope revenge as Isabel because God refreshes his servants Bwana Yesu asifiwe wakati umefanya mambo mazuri katika nyumba yako kama ile habari ya ule mzee alienda ngambo na wakati amerudi mke wake akumpokea airport akamngoja nyumbani akiwa ameandalia chakula na mzee alipofika pale akampewa chakula akabla ya chakula akamuliza why did you not re- uh, uh, meet me at the airport akamwambia nilikuwa niko hapa na kutengenezea chakula na alipopewa chakula akasema iko na chumvi nyingi. Kwa hivyo hata chakula hakula. Na mabishano yakaanza pale. Matarajio ya watu ni tofauti. Kwa hivyo usife moyo. Kama umefanya mema na hajakubalika, usife moyo. Matarajio ya watu ni tofauti. Matarajio ya Elija yalikuwa ni kutenda mema. Nao matarajio ya, ya Jezebeli ilikuwa ni kulipisa kisasi. Bwana Yesu asifiwe lakini wale wanamtumainia Bwana awalipisi kisasi praise the name of the lord wale wanatembea na Mungu awana notebook ya kulipisa kisasi awaweki kumbukumbu ya mabaya bali wanaweka habari ya mema juu ya wote wanaoishi na wao kwa sababu wao mm, awana kumbukumbu ya vitabu vya kuweka revenge praise the name of the lord Elijah akulipisa kisasi na katika mambo haya yote 
alipoangalia nyuma akaona mema aliyoyatenda na akaona kama binadamu ni kana kwamba Mungu amemwacha praise the name of the lord kuna wakati unatenda mazuri na unafikia wakati unataka watu waseme eh, at least you have done it right eh, you have been a blessing to us lakini badala ya kuambiwa you are a blessing unakuwa ni kashfa bwana anasema simama wima praise the name of the lord hata kama watakukashif simama imara bwana yuko pamoja nawe bwana hajakuacha ni wakati wako wa jangwa tu na jangwa hautaka milele praise the name of the lord hallelujah katika jangwa hautaka milele hautaka muda mrefu bwana atakutoa pale na katika hiyo safari tunaona ya kwamba ndugu yetu Elijah kwa sababu ya kutamani kuongozwa na Bwana katika safari yake alipoongozwa na Bwana kama binadamu aliweza kuchoka na akafika mahala akasema Bwana yatosha waacha mtumishi wako apumzike lakini mapenzi yake sio mapenzi ya Bwana Bwana Yesu asifiwe wakati mwingine tunasema it is enough nimefika mwisho lakini kufika kwako mwisho sio mpango wa Mungu na alipolala wakati wa hali kama hiyo anajisikia amefika mwisho Bwana uja kwa kutia watu wake nguvu Bwana uja kuisha watu wake kwa hivyo wakati umefika mwisho kumbuka Bwana atakuja katika maisha yako kukutia nguvu mpya Never just say it is enough it is enough. Usichukue kamba, usikunywe dawa, usitoroke nyumba, usiache kazi. Mambo ni kwa sababu yamekuwa mazito na especially wakati fees inaanza kuitishwa. Wanaume wengi hapo ndio wengi wale hawana nguvu wanatoroka because the burden is huge. Hata wakati hiyo fees inaitishwa, ngangana nayo Bwana yuko pale to refresh you. And the beauty of it ile usuri ninaona hapo ni ya kwamba malaika wa Bwana atatumwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko chini kabisa, ujui hujiwezi, Bwana atatumana. Gaini atumanaga ni odoando maake. Praise the name of the Lord. Bwana atatumana kwa ajili yako. Malaika watakuwa disturb in heaven watumwe ili wakufudumie walitumwa wakamhudumia Elijah na Elijah akaambiwa amka kula kunywa na akaambiwa kuwa tayari akalala tena kwa sababu walikuwa wameishiwa na nguvu na tena malaika akaambiwa kazi teremka tena na akaenda akafanya kazi yote na baada ya kula akatembea siku 40 kwa sababu alikuwa ameenda kuwatia Elisha na Jehu mafuta wafanye kazi. Hiyo sitaenda huko kwa sababu ya masaa. Niseme hivi. Wakati tumefika mwisho wetu. Aidha ni shida fulani na kufukuza. Na unahitaji refreshment. Unahitaji kutishwa nguvu mpya. Tegemea Bwana. Ndiye atakupa nguvu ya kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wanaume wengi hawaonekanangi makanisani kwa sababu wanapopata shida ikiwazonga wanaume wanakimbia kwa club wanapata kachupa wanakunywa kachupa anafurahia kwa dakika pombe ikiisha anakumbuka yale mambo anarudi tena it is only god who can cure our troubles si pombe si sigara si mambo mengine yoyote yale ni bwana peke yake ndiye anaweza kutuondolea shida zile tuko nazo zinazoweza kutupeleka mbali na bwana shikilia bwana na utaona amani yake ikiwa timilifu katika maisha yako utafurahia wakati uko peke yako paul anasema ya kwamba that is second timothy 4:16 Second Timothy 
I have trodden the, uh, no, 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 not that one, up there. At my first answer, no man stood with me, but all forsook me. Katika jibu la kwanza, hakuna mtu yeyote alie simama nami. Hakuna mtu yeyote alie simama nami. Watu wote walinitema. Kuna wakati utasimama peke yako. Watu wote wakaka na kwamba wamekutema. Lakini ukishinda, wata celebrate wakisema ho our hero. Praise the name of the Lord. Wakati watu watasimama peke yako. Watakuacha usimame peke yako na ushinde utoboe katika hali ulio nayo. Uwe umeshinda. Everybody would like to be associated with you. Oh mtu wetu. Oh mwana wetu. Oh mshirika wetu. It is because you have made it. Praise the name of the Lord. Can you make the members of St. Margaret proud by pursuing the most difficult situations and emerging victorious? Bwana wawezeshe mweze kushinda katika hayo mambo mazito wakati unaona uko peke yako Bwana akuwezeshe ndio ukimaliza waseme akika ni Bwana Bwana Yesu asifiwe Hallelujah na kila mtu afurahie kwa sababu ya ushindi ambao Bwana amekupatia Tukimtumainia Mungu kiasi hiki na katika upweke tuweze kumuita Asimame na sisi kwa sababu watu wanaweza tuacha. I want to say kama unamtegemea binadamu utakuwa disappointed. Lakini ukimtegemea Bwana utaona mazuri. Kuna miti miwili ilikuwa imekuwa vizuri. Na kila mti ulikuwa na matarajio yake. Mtu mmoja ukawa unasema nitakuwa mkubwa kabisa nitoke mbao nzuri ambao itatengeneza vitu vipelekwe kwa mfalme ziwe zinakaa pale na hii mingine ikawa inashangilia au mwingine unashangilia unafurahia kwa sababu hauna madhara lakini mvua kubwa ikanyesha na radhi ikakata mti ule ambao ulikuwa unataka utengeneze chombo kipelekwe katika nyumba ya mfalme na ulipoanguka ukaanguka na ukasema all is finished. Hallelujah. All is finished. Lakini wakati Yesu alikuwa nasulubiwa, huo mti ukachukuliwa ukawekwa katengeneza msalaba ukainuliwa juu na Yesu akatundikwa pale ukaumbeba uh, ukaubeba msalaba. Na katika hii kanisa naona msalaba na pale naona msalaba utukufu wa huo mti wa msalaba unadumu mpaka leo your disappointments may be appointments for greater positions in the future praise the name of the lord you may think unaweza fikiria mahali watu wamekufikisha na mahali maisha imekufikisha ni mwisho lakini nataka nimalizie hili na niseme mahale watu na dunia imekufikisha inaweza ikawa ni mlango wa mambo makubwa katika maisha yako in name of god the father son and the holy spirit